need to look at the lessons of others. Look how Turkey has been operating in Libya, where it has used the Baraka TB2 UAVs since mid-2019. Those UAVs have conducted intelligence, surveillance, reconnaissance and targeting operations against front lines, supply lines and logistic bases. Even if only half these claims are true, the implications are game-changing. Turkish-made, armed, unmanned aerial vehicles have been resounding across the world. Stepped up in recent years, advances in the defense industry have started bearing fruit. How did this trend in the defense industry start and how is it being maintained? What is the secret behind armed UAVs' success? How did armed UAVs become a game-changer in hot conflict? The success of Turkish defense industry firms has been confirmed in the global arena. This year, seven Turkish companies were included among the prestigious Defense News Top 100, which annually lists the world's top grossing defense firms. Five of these seven companies made it on the list in the last four years. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin. Aynı zamanda da tabii e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, 5 e, nükleer güç. Bunlar e, dünya savunma pazarından da en fazla pay alan ülkeler. Ülke bazı düşünürsek Türkiye'nin aslında rekabet ettiği ülkeler e, İsrail, Güney Kore, e, belki İspanya e, bu gibi gelişmekte olan e, ülkeler olarak adlandırılabilir. Rising trend has also reflected on exports. Thanks to the booming momentum, defense industry products are being exported to 164 countries. In 2015 to 2019, Turkey's arms exports increased by 86% compared to the previous five-year period. Turkey's arms exports grew the second most in the world over the last 20 years. Steps in the defense industry taken during the Republican period have been interrupted due to inconsistent policies and financial incapabilities. But Turkey succeeded in raising the bar in the 21st century. 20. yüzyılın endüstri döneminin kaybedeni olan bir ülkenin 21. yüzyılda özellikle robotik harp ve robotik sistemlerin envanterleri girişiyle birlikte SİHA ve İHA özelinde ciddi bir atılım yaptığını gördük. Son yıllardaki en önemli dönüm noktası muhtemelen aslında 2004'tür. 2004 yılında o zamana kadar devam ettirilen bazı hazır alım ya da lisans altında üretim projeleri iptal edilip yerli geliştirme projelerine ağırlık verilmişti. Milgem, Atak, Altay, Anka bu dönüm noktası ile birlikte ortaya çıkan projeler. Local defense companies that were established in the 70s but remained weak due to embargoes and restrictions are now in the top league. Among the industrial products manufactured by Turkey, the most remarkable is its unmanned aerial vehicles or UAVs and their weaponized version, armed UAVs. With widening areas of views over the past years, armed UAVs have proven their strong performances in the field. Hence, media outlets around the world have highlighted the game-changing effect of Turkish UAVs and armed UAVs in Syria, Libya and Azerbaijan. Suriye harekatları çok önemli çünkü Suriye bir harp laboratuvarı. Ee, Ruslar 200 üzerinde e, silah sistemi denediler. Aynı şekilde Türkiye'de e, birçok silah sistemi e, muharip olarak e, Suriye harp sahasında denendi. E, konseptler burada geliştirildi e, ve her bir harekatta üzerine konulduğunu gördük açıkçası. E, sonra Azerbaycan Karabağ muharebesi ile bir şey daha gördük. Türkiye yalnızca e, askeri envanter transferi değil doktrin ve konsept transferi de e, yapabiliyor. Suriye'de, Libya'da, Dağlık Karabağ'da gördük ki e, Türkiye'nin hem Anka hem de Bayraktar TB2 platformları e, şu an şu aşamada çok ciddi bir olgunluk seviyesine erişmiş durumdalar. Ciddi e, deneyim biriktirdiler. E, başarılı bir şekilde kullanıldılar, kullanılıyorlar. The US, Israel and China are the world's leading UAV manufacturers. 
In the 90s, Turkey was importing UAVs from the US while it imported them from Israel in the 2000s. But problems and political crisis surrounding the Huron-type UAVs pushed Turkey towards domestic production. Now, Turkey is capable of making a difference with its armed UAV models, expanding its market share. The most prominent UAV brands are Bayraktar TB2 and Anka. The first UAV export agreement was made with Qatar in 2018, and new deals are at the door. Turkey has already gained important allies in the defense industry trade. Ukraine, Pakistan, Azerbaijan and Qatar are the most prominent among these. Diplomatic relations with these countries are also robust. In other words, the defense industry is also an instrument of foreign policy. Local production rates of Turkish products, meanwhile, are increasing by the day. So, is 100% domestic production possible? Şu alt sistemi X ülkesinden, bu alt sistemi Y ülkesinden geliyor. Dolayısıyla bu sihaya ne kadar Türk sihası denir e, şeklinde yazılar. Açıkçası çok ciddi alınacak yazılar. Dünyada orta büyüklükteki devletlerin e, sistemleri, çözümleri böyle olur. E, böyle yapılır. E, eğer Amerika Birleşik Devletleri gibi 600-700 milyar dolarlık bir savunma bütçesi liginde değilseniz böyle. İsveç'in e, uçaklarında da yabancı komponentler vardır. İsrail'in füzelerinde de e, yabancı komponentler vardır. Bakın İsveç'te, İsrail'de orta büyüklükteki devletlerdir. Orta büyüklükte sanayileşmiş devletler böyle olur. Foreign policy-based disputes can also trigger embargo attempts. Restrictions by Western nations on parts Turkey needs once again reveals the importance of indigenization. The latest example was Canada's behavior after the Upper Karabakh War. Canada, Turkey, is a NATO member. Eh, doğrudan dahil olmadığı bir e, harekatta, e, Azerbaycan silahlı kuvvetleri e, Türkiye'den e, tamamen legal olarak aldığı silahları kullanırken ve yalnızca Türkiye'den değil aynı zamanda İsrail'den de aldığı silahları ve Rusya Federasyonu'ndan da aldığı silahları e, kullanırken üstelik dört tane Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi kararı e, ve daha birçok uluslararası e, çerçevede kendi işgal altındaki topraklarını geri almak için bu silahları tamamen harp sahasındaki hedefler üzerinde kullanır ve neyi vurduğunu da Savunma Bakanlığı Twitter hesabından sürekli yayınlarken Kanada birdenbire bir NATO müttefiki olan e, Türkiye'ye yönelik bir e, kısıtlılığa gitti. Turkey has revived its defense industry. New projects continue without pause. The final goal is to carry Turkey to the top league and make sustainable its global position.